I believe that uh, Kazakhstan's future must be bright. We have a border with China. We are close to each other. We on the Silk Way expand our relations with China. Kazakhstan would be young and brave. The Kazakhstan is evolution. That's why I put my all efforts to promote further development of uh, Kazakhstan as a, an advanced country. In Astana, Kazakhstan's capital, a city of 1.5 million people, buses are the most popular form of public transport. <laughs> Bayer Zan Tayukovic is in charge of organizing a ceremony for handing over new buses for the city of Astana. But he's just received some news that has made him nervous. The city is about to receive 320 brand new vehicles. Мы каждый год получаем такое количество автобусов, во-первых, это большое событие. Among all the buses, 20 stand out. They are electric ones made in China. They are a key parts of Kazakhstan's ambition to become a green superpower. In 2015, the country pledged to achieve 50% renewable energy usage by 2050. It's 9 a.m. and the electric buses are ready for inspection. Although the president is unable to attend, another VIP guest does appear. Объявил благодарность всем, кто участвовал в данном проекте, именно компании Ютонг, заводу Костехна, ну и представителям нашего города. Я думаю, эти автобусы до дня города выйдут на наши маршруты города, порадуют наших пассажиров и гостей столицы. The mayor posted a video of the event in his personal social media account. It received generally positive comments. Китайские бренды на сегодняшний день уже ассоциируются с такими качествами, как надежность, современность и новые технологии. Здесь только одни плюсы. Почему мы сейчас приобретаем больше электробусов? Потому что вы сами понимаете, это экология города. Если мы были в Китае, В гостях, когда они нас приглашали, я был сам свидетелем того, что в городе двигается 80% электротранспорта. Поэтому мы, как казахстанцы, и тем более город Астана, столица, тоже хотели бы видеть, чтобы у нас больше было электрического транспорта. Потому что это зависит для здоровья наших людей, жителей и все остальное.
However, for Kazakhstan to realize its green vision, importing buses isn't enough. It needs to acquire the manufacturing capability. For this landlocked country, transportation costs have long been a major problem. Kazakhstan is now a major trading hub in Eurasia. This has encouraged many Chinese vehicle manufacturers to set up factories here. Our republic is so right that it helps us to develop such industries as we are and it supports us constantly. For example, the road, the road, the gas in this region, the infrastructure internal, which allows us to increase our production, to reduce the cost of our Argulan Argulan Meknov is the CEO of Gaz Tenna, a joint venture green bus manufacturer involving Chinese company Yutong. И созданием нашего предприятия мы показали такой большой пример для многих инвесторов, что это можно делать, что можно развиваться. Поэтому наш проект стал таким якорным проектом в этом регионе и подтянулись другие, такие как строительство там шинного завода, бытовой техники и, и так далее. С открытием нашего предприятия для местного региона позволило создать порядка тысячи рабочих мест. Most of the components are currently being imported from China, but Argulan believes this factory is the starting point of a greater future in which green buses can be made entirely in Kazakhstan. In this greener future lies a multi-billion dollar market, one that not only big companies can benefit from, but also grassroots startups. Since its launch in Kazakhstan in September 2013, the Belt and Road Initiative has inspired a decade of continuous effort to enhance international trade connectivity. Kazakhstan is now a rising star in Central Asia. It's the firm belief of everyone here that a promising future lies ahead.